ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ ഒരു സെറ്റാ ഭാര്യമാരെ പറ്റിക്കാൻ ഒരു അവസരം നോക്കി നടക്കുക നീ ഉൾപ്പെടെ ഇന്നലെ മുകുന്ദേട്ടം വീട്ടിലെത്തിയപ്പോ മണി ആറേ കാല് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ലേറ്റ് എന്താ താമസിച്ചെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ പതിവ് ഉത്തരം ട്രാഫിക് ജാം ഈ ട്രാഫിക് ജാം പോലും ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കള്ളം പറയാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാ എനിക്കറിയാം മുകുന്ദേട്ടന് ഏതെങ്കിലും പെണ്ണുങ്ങളായി വാചു ഒടിച്ചു നിന്നാണ് അതാ താമസിച്ചു എന്നെ പരീക്ഷിച്ച് ഇതുവരെ മതിയായില്ലേ എന്റെ കുഞ്ഞീഷ്ണ ശ്രദ്ധിച്ചോ ശബ്ദത്തിലുള്ള കരകരപ്പ് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഭാര്യമാരിൽ താല്പര്യം കുറയുന്ന എന്റെ ആദ്യ ലക്ഷണം ടോണിലുള്ള ഈ മാറ്റോ നീയും ഇങ്ങനെയായിരുന്നോ എടി രുക്മിണി എടി സത്യഭാമി എന്നൊക്കെ തട്ടിക്കറും പോലെയാണോ ഭാര്യമാരെ വിളിച്ചിരുന്നത് ആയിരിക്കും പുരുഷനല്ലേ കേട്ടോ ആദ്യത്തതിനൊക്കെ കട്ടി കൂടി നിനക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ണ്ണുങ്ങൾ <laughs> 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 എന്റെ കൃഷ്ണേന്ദു നീ ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ എന്നെ പോലെ കാണാൻ കൊള്ളാവുന്നവരെന്നും പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പൊ യാതൊരു മൈൻഡും ഇല്ല അവരുടെ രീതികളൊക്കെ അങ്ങ് മാറിപ്പോയില്ലേ നമ്മുടെ മാഗസിന്റെ അടുത്തലക്കത്തിലെ കവർ സ്റ്റോറി തന്നെ അതാ സ്ത്രീകളുടെ മാറി വരുന്ന പുരുഷ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പം ജീവിതത്തെ കുളിക്കാത്ത നനയ്ക്കാത്ത കണ്ടാ തന്നെ ഒരു അലന്ന ലുക്കുള്ള കീറിയ ജീൻസ് ഒക്കെ ഇട്ടാ ഔന്ന് നടക്കുന്ന ചെക്കന്മാരെയാണ് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടം ഓ അപ്പൊ അതാണ് കാര്യം എന്ത് ഇന്നലെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് കുളിക്കാതെ നനയ്ക്കാതെയൊക്കെ ഇരുന്നത് ആ അലന്ന ലുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നല്ലേ എന്റെ കുഞ്ഞേഷ്ണ എന്നെ ഇതേ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ മേപ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗം ഉണ്ടോ ശല്യം ബായ് ബായ് ഫയല് കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല ആ സമയം എന്തേലും ചിന്ത മനസ്സുകാര് കാണും അവിടുത്തെ ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ കുട്ടിയോട് എങ്ങനെയായിരുന്നു പെരുമാറ്റം ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെയാ പെരുമാറിയിരുന്നത് പക്ഷേ ഭാര്യമാരൊക്കെ ഒരു വകയായിരുന്നു നീ അല്ല കുട്ടി എന്തിനെ സാരി ധരിച്ചിരിക്കുന്നേ അയ്യോ എന്താ സാരിയേക്കാൾ ഐശ്വര്യം ചുരിദാറാ ശരീരം മുഴുവൻ കവർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പറയല്ലോ കേട്ടോ അതൊരു ഐശ്വര്യ അപ്പോ ചേച്ചിക്ക് വേണ്ട ഈ ഐശ്വര്യം അതെ എന്ത് ചേച്ചി കുട്ടിക്കറിയോ വടക്കേന്ത്യയിൽ ഒരു വീട്ടില് വീട്ടുകാരന്റെ അടുത്ത് അവിടുത്തെ ജോലിക്കാരി അറിയാതെ ഒന്ന് സംസാരിച്ചു എന്തോ വീട്ടുകാര്യം മതിയല്ലോ അന്ന് രാത്രി കാവില് വിളക്ക് വെക്കാൻ പോയ അവളെ അതെങ്ങനെ നിനക്കറിയാം മുമ്പ് ഇവിടെ നിന്ന ബിന്ദു പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓ അപ്പ എല്ലാം അറിയാം സാറിന് വേണ്ട പച്ചക്കറികൾ ചേച്ചിയുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ വാങ്ങിക്കണോന്ന് പറഞ്ഞ് മാർക്കറ്റിൽ പോയിരിക്കുക ഞാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ സമ്മതിച്ചില്ല എന്താ സാർ അല്ല ഞാനൊരു ഫയൽ എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി ഈ ചോന്ന ഫയല് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ സത്യം പറഞ്ഞാ ഞാൻ ഫയല് മനഃപൂർവ്വം വെച്ച് മറന്നതാ തിരികെ വരുമ്പോ കൃഷ്ണേന്തു അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാനൊരു എക്സ്ക്യൂസ് ഞാൻ വന്നത് തന്നെ കാണാൻ വേണ്ടിട്ടാ ഞാൻ തുറന്നു പറയാം എനിക്ക് എന്റെ ഭാര്യയോട് തീരെ താല്പര്യമില്ല എന്റെ മുറപ്പെണ്ണൊക്കെ തന്നെയാ കാര്യം പക്ഷേ ആളൊരു ആറ് പഴഞ്ചനാ പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിട്ടുള്
കുട്ടി ഏതുവരെ പഠിച്ചു അതിൽ കൂടുതൽ എന്തിനാ പഠിക്കുന്നല്ലേ തന്നെ എനിക്ക് ആദ്യം കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടായി ചേച്ചി പോറ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആറുമാസം കഴിയുമ്പോ ലോകത്തിലുള്ള സകല പെണ്ണുങ്ങളും സ്വന്തം ഭാര്യയെക്കാൾ സുന്ദരിയാണെന്ന് ഏതൊരു ഭർത്താവിനും തോന്നും അല്ലാന്ന് ഏതെങ്കിലും ഭർത്താക്കന്മാര് പറയും ചേച്ചി സ്വപ്നം വല്ലോ കണ്ടോ ആ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു സ്വപ്നത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തായിരിക്കും എന്റെ കുഞ്ഞേഷ്ണ ഇവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതെന്ത് പറ്റി വട്ടായോ ഹലോ ആ മൂന്നേട്ടാ ഞാന് മനസ്സിലായി നീ പറയാൻ പോകുന്ന എന്താണെന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം ഫയൽ എടുക്കാൻ മറന്ന് ഞാൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു നീ മാർക്കറ്റിൽ പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ജോലിക്കാരിയെ കയറി പിടിച്ചു നീ അത് കണ്ടോണ്ട് വന്നു ബഹളം വെച്ചു സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്നു അവളെ പറഞ്ഞു വിടുകയും ചെയ്തു ഇതല്ലേ പറയാൻ വന്നത് ഇതൊക്കെ പതിവ് കാര്യങ്ങളല്ലേ നീ ഫോൺ വെച്ചിട്ട് പോ ഹലോ ഇതെന്താ സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് നിന്റെ പരിചയത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സെർവന്റിനെ കിട്ടും ഒരു അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള ഇനി എന്തായാലും ഏജൻസിന്ന് വേണ്ട അത് ശരി അപ്പൊ പുതിയാളെ പറഞ്ഞു കിട്ടൂല നിനക്ക് വട്ട മുഴുത്ത വട്ട് വട്ടോ എടി ഭർത്താക്കന്മാരുടെ മനസ്സ് കൊരങ്ങന്മാരെ പോലെ അത്രേ എന്റെ ചെറിയമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു കൊമ്പിൽ നിന്ന് വേറെ കൊമ്പിലേക്ക് ചാടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും നിന്റെ വാൽ എത്ര കൊല്ലം കൊഴലിട്ടാലും നിവരാൻ പോണില്ല അതെ എന്റെ ചെറിയമ്മ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതൊക്കെ സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാ ജോലി കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോ ദുർമുഖം കാണിക്കുക വീട്ടില് തമാശ പറയാതിരിക്കുക നമ്മളെ എപ്പോഴും കുറ്റം പറയുക ഇതൊക്കെ അത്ര അകൽച്ചയുടെ സൂചനകള് ചെറിയച്ഛൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു അത്ര എന്നിട്ട് അവസാനം എന്തായി അയൽപ്പക്കത്തുള്ള ഒരു സ്ത്രീ റാഞ്ചി അങ്ങ് കൊണ്ടുപോയി നീ പറയാറില്ലേ രാഹുൽ എത്ര ദൂരെ പോയാലും നിന്നെ വിളിക്കും തമാശയൊക്കെ പറയും നിന്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കുമെന്ന് ദേ ഇതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചതെന്ന് നിന്നെ കൊണ്ട് വ്യായാമം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് രാഹുലിന്റെ നിർബന്ധമല്ലേ അക്കാര്യത്തില് ഞാൻ ലക്കിയ എന്റെ സന്തോഷ രാഹുലിന്റെ സന്തോഷം ഒരാഴ്ചക്ക് ശേഷം നാളെ എന്റെ ശ്രീക്കുട്ടിയെ കാണാൻ വരല്ലേ എന്ത് ഗിഫ്റ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി അതിന് എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിക്കാം പറഞ്ഞോ എന്ത് ഗിഫ്റ്റാ വേണ്ടെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാ ഇപ്പൊ ഷോപ്പിലാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അവിടെ ഇപ്പൊ തൊട്ടടുത്ത എന്താണുള്ളത് തൊട്ടടുത്ത് പിന്നെ <laughs> 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 ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം ഇതാണ് യഥാർത്ഥ സ്നേഹം രാഹുൽ ടൂറിലാ അത് മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് പക്ഷെ മനസ്സ് നിന്റെ കൂടെയാ ചേട്ടായി മന്ത്രി വന്നോ മന്ത്രിയല്ല മദനകുമാരൻ എന്റെ ഫോൺ നമ്പർ മറക്കണ്ടായ് അവൻ കാണാതെ ഒരെണ്ണം കൂടി എടുക്കുക ഇത് 
ഇത് ഒരു ഫോട്ടോ സെഷൻ ആണോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഒരു മിനിറ്റെ ഈ പോസ്റ്റർ വന്നിട്ട് എടുക്ക് ഇതെന്റെ ഫ്രണ്ട് മുകുന്ദൻ മുകുന്ദൻ ഭായ് വയസ്സധികം ഇല്ലെങ്കിലും വയസ്സന എന്റെ കൂടെ കൂട്ടുകൂടാൻ പേടിയാ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാര് നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് ജോൺ മലയാളികളെ വിശ്വസിക്കാനേ കൊള്ളില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ സെൽ നമ്പർ തെറ്റിച്ചാ കൊടുത്ത കഴിവേറി നിന്റെ ഭാര്യ പാവം ശ്രേയ നിന്റെ ഹരിചന്ദ്ര മഹാരാജാവിനേക്കാൾ മുകളിലാ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനിയും അവരെ ചതിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഈ ഫോട്ടോസ് എന്തായാലും ഞാൻ അവരുടെ കൈ കൊടുക്കും കൊടുത്തോ അപ്പൊ ഞാൻ അവളോട് പറയും എയർപോർട്ടിൽ കാൽ വഴുതി വീണ എന്നെ ഒരു സഹോദരി താങ്ങിയെടുത്ത് നടത്തുന്നതാണെന്ന് ശ്രേയക്ക് എന്നോടുള്ള സിമ്പതി കൂടും നിന്നെ സ്വപ്നം കണ്ട് നടന്നപ്പോഴാണ് ശ്രേയെ ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് തെറ്റി വീണെന്നും കൂടി പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ സിമ്പതി ബായ് കുറിച്ചെടുക്ക് റാഹുൽ ഓഫ് മാരേജ് സ്വയം സന്തോഷിക്കുന്ന ഭർത്താവിനെ തന്റെ ഭാര്യയും സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ ചേട്ടായി ചേട്ടായി ഒരു നൂറ് വട്ടം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ ഇയാളായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പോലും ചേരുന്നു ഇവനെ പോലുള്ള ഉപദേശകരാണ് ലൈഫിനെ ഡ്രൈ ആക്കുന്നത് ബ്രദർ നോക്ക് വൈവിധ്യം പ്രകൃതി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്ന് രാവിലെ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണമല്ല നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കുന്നത് ഇന്ന് ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രമല്ല നമ്മൾ നാളെ ധരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വണ്ടിയല്ല അഞ്ചു വർഷത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഞ്ചു വർഷത്തിന് ശേഷം എനിക്ക് പുതിയ വണ്ടിയൊന്നും വേണ്ടെങ്കിലോ വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട ഒരു ചേഞ്ചിന് വല്ലപ്പോഴും മറ്റൊരു തന്നെ വണ്ടിയിൽ ലിഫ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റൊന്നും ഇല്ലല്ലോ മക്കളെ ചുരുക്കത്തിന് നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു ഭാര്യയെ തന്നെ ആശ്രയിക്കരുത് അതെ ഐഡിയ കൊള്ളാം പക്ഷെ ഭാര്യമാർക്കും ഇതൊക്കെ ബാധകമാണ് അല്ല വൈവിധ്യം അവർക്കും ആവാന്ന് ഒരു പ്രയോജനം അവൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആ പാവത്തിന്റെ സിമ്പതി കൂടും ലോകത്തിൽ ഇവനെ പോലെയുള്ള സകല ഫ്രോഡുകൾക്കും ദൈവം ഒരു ആയുധം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ബലത്തില് ഇവന്മാരെല്ലാരും വീഴ്ത്തിക്കൊണ്ടേരിക്കും ഇതിന്റെ പേരെന്താ ബ്രാൻഡ് എന്താ അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അവിടെയുള്ളതിൽ ഏറ്റവും കൂടിയ ബോട്ടിൽ തന്നെ തരാൻ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെയൊക്കെ മണം വേണ്ട പേര് കേട്ടാ മതി അപ്പ തലകറങ്ങും അച്ഛന് നല്ല തല്ലിന്റെ കുറവാ രാഹുലിനെ കൂടി ചീത്തിയാക്കും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഒരു തെറ്റായ കാര്യം ചെയ്യില്ല എന്ന് ശബ്ദം ചെയ്താൽ പിന്നെ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും ശരി ഞാൻ അത് ചെയ്യില്ല എന്താ സംശയം ഉണ്ടോ എപ്പോഴും അങ് അകന്നിരിക്കാൻ തോന്നുക അതെന്താ അകന്നിരിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ നീ കൂടുതൽ കൂടുതൽ എന്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങ് നിറയുന്നത് അതെ കണ്ണ തട്ടാതിരിക്കാൻ ഞാൻ കുറെ നേർച്ചാല നടന്നിട്ടുണ്ട് നേരാ ഇത്രയും സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു ഭാര്യയെ കിട്ടിയതിന് എല്ലാരും എന്നെ കണ്ണു വെക്കുക അസൂയ കൊണ്ട് തന്നെ കുറിച്ചല്ല ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് നാട്ടാരും വീട്ടാരും എല്ലാം നല്ലത് പറയുമ്പോഴാ ഭാര്യ സന്തോഷം കൊണ്ട് മതി മറക്കുന്നേ ഞാനിപ്പോ എല്ലാരുടെ മുമ്പിൽ ആകാശത്തോളം വലുതായി നിക്ക ആ ആകാശത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ അല്ല തണലിൽ നിസ്സാരനായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവിന്റെ സമ്മാനം ഒരുപാട് സ്നേഹം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ ഒരു കുഞ്ഞു സമ്മാനം ഇതുവരെ തീർന്നില്ലേ ഇല്ല ഇല്ല തീരില്ല എനിക്കറിയാം വേഗം എഴുതി തീർന്ന പിന്നെ ബാക്കി സമയം ഭാര്യയോട് സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നാലോ ആ രാഹുൽ ഓരോ തിരക്കിന്റെ ഇടയിൽ ആ ശ്രേയ വിളിക്കുന്നത് അറിയോ തിരക്കെന്തായിരുന്നു എന്നൊന്ന് തിരക്കി നോക്ക് അപ്പൊ അറിയാം ദേ വെറുതെ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിക്കരുതേ ഏടി ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൊരു ജോലിയാ എന്റേത് അതിനിടയിൽ പൊന്നെ എന്നും കരളെ എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വിളിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അതൊന്നും സ്നേഹമില്ലാത്ത കൊണ്ടല്ല അതുമല്ല സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ മറ്റൊരു ഭർത്താവായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാന്നൊക്കെ വെച്ചാൽ അതൊക്കെ ഒ
എന്റെ ചെറിയമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഭർത്താക്കന്മാര് നിന്റെ ചെറിയമ്മയുടെ പതിനാറ് അടിയന്തരം ഒന്ന് പോകുന്നുണ്ടോ അവിടുന്ന് ിഷേന്ദു ചെറിയമ്മയുടെ ഉപദേശോ മുറപ്പെണ്ണായ നിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടുതലോ അതൊന്നുമല്ല നിന്റെ പ്രശ്നം നിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം ഈ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു കുഞ്ഞു വരുന്നില്ല അതല്ലേ അമ്മയാവാൻ പറ്റാത്ത സ്ത്രീയോട് ഭർത്താവിന് നീരസമുണ്ടാവും അയാൾ വേറെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ പുറകെ പോവും ഇതൊക്കെയല്ലേ നിന്റെ പ്രധാന വേവലാതി എന്നെ ഇടം വലം ശ്രദ്ധിച്ചു കിടക്കുന്ന അതുകൊണ്ടല്ലേ നീ ഒരു പാവം പൊട്ടിപ്പെണ്ണ ഒരേ സമയം തന്നെ നിന്നോട് ദേഷ്യവും തോന്നും സഹതാപവും തോന്നും നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത് നീ ചൂടാവുകയും ദേഷ്യപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ കൊച്ചു കുഞ്ഞീഷൻ നമ്മുടെ കുഞ്ഞല്ലേ അതുമല്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് വർഷമല്ലേ ആവുന്നുള്ളൂ ഇനിയും സമയം കിടക്കുകയല്ലേ വാ ഇപ്രാവശ്യത്ത് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ എഡിറ്റേഴ്സിന്റെ കോൺഫറൻസ് സിംഗപ്പൂർ വെച്ച ഇത്തവണ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നിന്റെ കൊണ്ടുപോയില്ല എന്നുള്ള പരാതി മുഴുവൻ ഇതോടെ ഞാൻ തീർക്കുന്നുണ്ട് അതേ നാളെ സൺഡേയാ നാളെ തീവിനി ഒരു പാർക്കില് ഒരു സിനിമ ദെൻ പുറമേന്ന് ഭക്ഷണവും അതെ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ എന്താ ഈ സിംഗപ്പൂരില് സിംഗപ്പൂർ ഒരുപാട് സംഗതികൾ കാണാനുണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ എല്ലായിടത്തേക്കും കൊണ്ടുപോവാ അതല്ല ഈ സിംഗപ്പൂരില് ഒരുപാട് സുന്ദരികളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും അല്ലേ വെറുതെയല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവാത്തത് മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും തുടങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞതൊക്കെ മുടക്കിക്കോളും ചെറിയമ്മ പറഞ്ഞു ചെറിയമ്മയെ തല്ലിക്കൊന്നിട്ട് ഞാനും ചാവും 